হ্যালো ফ্রেন্ডস ডাব্লিউবি এক্সাম গাইড ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই আমরা প্রাইমারি টেটের বিভিন্ন যে সমস্ত পরিবেশ থেকে প্রশ্নগুলো আলোচনা করছিলাম আজকে আমরা মানে জীবন বিজ্ঞান থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন প্রশ্ন উত্তর আলোচনা করব যেগুলো কিন্তু শুধুমাত্র প্রাইমারি টেট না আমাদের বিভিন্ন পরীক্ষাতে কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে যদিও প্রশ্নগুলো ইংলিশ ভার্সেন তোমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হবে না আমি পুরোটাই বাংলাতে তোমাদেরকে বলবো তোমরা অবশ্যই ভিডিওটা দেখো কারণ প্রত্যেকটা প্রশ্নই কিন্তু প্রিভিয়াস ইয়ার থেকে করানো হবে ঠিক আছে তাহলে চলো আমরা শুরু করি দেখো প্রথম কোশ্চেনে বলা হচ্ছে যে ইন ওনিয়ন দ্য ওরিয়েবল পার্ট অর্থাৎ পেঁয়াজের আমরা কোন অংশটা খাই আমরা বলছি কি প্রশ্নে বলছে পেঁয়াজের আমরা কোন অংশটা খাই পরীক্ষা আসে প্রশ্নটা বলা হচ্ছে পাতা রুট মানে মূল স্টিম মানে কাণ্ড আর ফ্লাওয়ার মানে ফুল তাহলে বন্ধুরা এখানে সঠিক আনসার কি হবে অপশান এ হবে এখানে সঠিক আনসার পাতা মনে রাখতে হবে পেঁয়াজের আমরা পাতা খাই ওকে পেঁয়াজের কোন অংশটা আমরা খাই সেটা হচ্ছে পেঁয়াজের পাতাটা আমরা খেয়ে থাকি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন এটা তার পরের প্রশ্নটা দেখো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এগুলো আমাদের পরীক্ষা আসবে এখানে প্রশ্নটা বলা হয়েছে ওয়াফ হুইজ টিসু নেল হোপ অ্যান্ড হোর্স ক্যান মেড অফ এখানে বলা হচ্ছে যে নিচের যে চারটে অপশান দেওয়া হয়েছে চারটে অপশানের মধ্যে কোনটা সঠিক আনসার হবে প্রশ্নটা কি প্রশ্নটা হলো নিচের কোনটির মাধ্যমে আমাদের চুল নখ তৈরি হয় চুল নখ তৈরি হয় কোন প্রোটিনের মাধ্যমে খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ এই প্রশ্নগুলো আমাদের ক্লাস ফাইভ সিক্সের বই আছে তাহলে অপশানগুলো দেখো বলা হয়েছে কি কিটুইড চিটিন তা হচ্ছে কেরোটিন আর এটা হচ্ছে কি নুনি নুন নুন নুনসিন ঠিক আছে তাহলে এখানে সঠিক আনসার হবে কি অপশান সি কেরোটিন তাহলে কেরোটিন প্রোটিনের কাজ কি কেরোটিন প্রোটিনের কাজ হচ্ছে আমাদের নখ চুল তৈরি করা খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের নখ তারপরে চুল তারপরে এছাড়া গায়ের আমাদের যে চামড়া রয়েছে সেই চামড়াতেও কিন্তু কেরোটিন প্রোটিন দেখা যায় তাহলে অপশান সি হবে এটার সঠিক আনসার তারপরে কোশ্চেনটা খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে বলা হচ্ছে নিচের কোন গ্রন্থি থেকে নিচের কোন গ্রন্থি থেকে সেক্স হরমোন খরিত হয় প্রশ্নটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের আমরা অলরেডি হরমোন সম্পর্কিত ক্লাস করানো হয়েছে তোমরা দেখে নিবে প্লেলিস্ট থেকে এখানে প্রশ্নটা বলছে যে নিচের কোন গ্রন্থি থেকে সেক্স হরমোন খরিত হয় চারটে অপশান দেওয়া হয়েছে অ্যাড্রিনালিন থাইরয়েড পিটুইটারি আর হচ্ছে কি সেবা ক্যাস গ্ল্যান্ড তাহলে এখানে সঠিক আনসার কি হবে কি যে পিটুইটারি গ্ল্যান্ড এখানে সঠিক আনসার কি হবে অবশ্যই অপশান সি হবে সঠিক আনসার পিটুইটারি গ্ল্যান্ড এই পিটুইটারি গ্ল্যান্ডকে কি বলা হয় কি মাস্টার গ্ল্যান্ড বলা হয় মনে রাখতে হবে পিটুইটারি গ্ল্যান্ডকে বলা হয় মাস্টার গ্ল্যান্ড আর আমাদের মানব শরীরের সব থেকে ক্ষুদ্রতম গ্ল্যান্ড গ্ল্যান্ডের নাম হচ্ছে কি পিটুইটারি গ্ল্যান্ড ওকে আর এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট মনে রাখতে হবে তারপরে কোশ্চেনটা খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে প্রশ্নে বলা হচ্ছে ব্যাটারি কারণ আমরা যে ধরনের ব্যাটারিগুলো দেখেছি যেমন টিভি আগে মানুষের টিভি চালাতো যে ব্যাটারি সে টিভি চালানোর যে ব্যাটারি বা বিভিন্ন গাড়িতে যে ব্যাটারিগুলো ব্যবহার করা হয় সে ব্যাটারিতে কোন ধরনের অ্যাসিড থাকে খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন অপশান দেখো সালফিউরিক অ্যাসিড নাইট্রিক অ্যাসিড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড আর অ্যাসিটিক অ্যাসিড এখানে সঠিক আনসার কী হবে সালফিউরিক অ্যাসিড ওকে সালফিউরিক অ্যাসিড তারপরে কোশ্চেনটা খুব ইম্পর্টেন্ট বলা হচ্ছে যে স্টোন ক্যান্সার আমরা পরিবেশ বিজ্ঞানে পড়ে পড়েছি স্টোন ক্যান্সার কী জন্য হয়ে থাকে অপশান দেখো অ্যাসিড রেন গ্লোবাল ওয়ার্মিং রেডিও অ্যাক্টিভিটি আর ব্যাকটেরিয়াল অ্যাকশান ব্যাকটেরিয়াল অ্যাকশান মানে ব্যাকটেরিয়ার বিভিন্ন কার্যের ফলে তাহলে এখানে সঠিক আনসারটা কী হবে কি অ্যাসিড রেন অ্যাসিড রেনের ফলে কি হয় স্টোন ক্যান্সার দেখা যায় যেমন তাজমহলে ক্ষতির কারণ হচ্ছে এই অ্যাসিড রেন ওকে তারপরে নেক্সট কোশ্চেনটা খুব ইম্পর্টেন্ট বলা হচ্ছে আমাদের মানুষের শরীরে কতগুলো পেশি রয়েছে অর্থাৎ মানুষের শরীরে কতগুলো পেশি রয়েছে অপশান এ বলছে পাঁচশো পঁয়ষট্টি ছশো ছাপান্ন ছশো পঁয়ষট্টি আর পাঁচশো ছাপান্ন এখানে সঠিক আনসারটি হয়ে যাবে কি অপশান অপশান বি হবে এখানে সঠিক আনসার ছশো ছাপান্নটা আমাদের শরীরে কিন্তু পেশি রয়েছে বন্ধুরা তোমরা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাও যে মানুষের শরীরে অর্থাৎ পরিণত মানুষের শরীরে মোট কতটা হাড় থাকে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট মানুষের শরীরে কটা হাড় আছে তোমরা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাবে তারপরে কোশ্চেনটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন দেখো বলছে এখানে যে নিচের কোনটি নিচের কোনটি চামড়া শিল্পে ব্যবহার করা হয় আমি বাংলাতে বলে দিচ্ছি তোমাদের বুঝতে অসুবিধা কারোই হবে না বলছে নিচের কোনটি চামড়া শিল্পে ব্যবহার করা হয় অপশান এ বলছে কি রজন রেসির মানে কি রজন 
অপশান বি বলছে কি কিছু মুসিলেজ মানে হচ্ছে কি গদ যেটা আমরা পেয়ে থাকি সজনে গাছ থেকে সেটা বলছি গদ তারপরে অপশান এ বলছে কি ল্যাটেক্স মানে তরুক্ষীর আর অপশান ডি বলছে কি ট্যানিন ট্যানিন তাহলে এখানে আমাদের সঠিক আনসার কি হবে অপশান ডি অপশান ডি হবে এখানে আমাদের সঠিক আনসার কি ট্যানিন তাহলে ট্যানিনের কাজ কি ট্যানিনের কাজ হচ্ছে চামড়াকে টান দেওয়া হচ্ছে ট্যানিনের কাজ ঠিক আছে ট্যানিনের কাজ কি চামড়াকে টান করা হচ্ছে ট্যানিনের কাজ খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এটা তারপরে কোশ্চেনটা আমরা দেখে নেব খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এখানে বলা হচ্ছে ইটাই ইটাই রোগ ইটাই ইটাই রোগ কিসের জন্য হয় ইটাই ইটাই রোগ কিসের জন্য হয় অপশান এ বলছে মার্কারি যেটাকে বলছে পারদ অপশান বি আর্সেনিক অপশান সি বলছে কি ক্যাডমিয়াম আর অপশান ডি বলছে কি অ্যাসবেস্টোসোস তাহলে এখানে আমাদের সঠিক আনসার হবে কি অপশান সি প্রত্যেকে জানি আমরা ক্যাডমিয়াম দূষণের ফলে কি হয় ইটাই ইটাই রোগ হয়ে থাকে ওকে এখানে সঠিক আনসার অপশান সি তারপরে কোশ্চেন আমরা দেখব এখানে বলা হচ্ছে হিমোগ্লোবিন কারণ আমাদের রক্তের রং লাল হওয়ার কারণ হচ্ছে একমাত্র হিমোগ্লোবিন আর এই হিমোগ্লোবিনে কোন ধরনের খনিজ পদার্থ থাকে খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন অপশান এ কপার অপশান বি বলছে কি মলি বেডারাম অপশান সি বলছে আয়রন আর অপশান ডি হচ্ছে কি ম্যাগনেশিয়াম তাহলে এখানে আমাদের সঠিক আনসারটা হয়ে যাবে কি এখানে আমাদের সঠিক আনসার হয়ে যাবে কি আয়রন আমরা জানি হিমোগ্লোবিনে আয়রন থাকে আর এখানে আর একটা জিনিস মনে রাখবে যখন শালক সংশ্লেষ হয় সেখানে কি হয় সেখানে থাকে কি ম্যাগনেশিয়াম তাহলে শালক সংশ্লেষে কোন ধরনের খনিজ মৌল থাকে সেটা হচ্ছে কি ম্যাগনেশিয়াম এখানে দুটো জিনিস মনে রাখতে হবে একটা হচ্ছে কি ম্যাগনেশিয়াম শালক সংশ্লেষ আর রক্তে হিমোগ্লোবিন হচ্ছে কি আয়রন ওকে তারপরে কোশ্চেনটা দেখবো খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এটা এখানে বলা হচ্ছে মিনামেটা রোগটা হয় কিসের জন্য মিনামেটা রোগটা হয় কিসের জন্য অপশানগুলো দেখো বলছে লেড সায়ানাইড মার্কারি অ্যান্ড হচ্ছে কি মিথাইল আইসো সায়ানাইড তাহলে এখানে আমাদের সঠিক আনসার হবে আমরা প্রত্যেকে জানি মার্কারি যেটাকে আমরা বলি পারদ তাহলে পারদ দূষণের ফলে কিন্তু মিনামেটা রোগটা হয়ে থাকে তাই অপশান সি হবে এটার সঠিক আনসার তারপরে কোশ্চেনটা দেখব খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এখানে বলা হচ্ছে যে মানুষের শরীরে রক্তের যে প্রেসার অর্থাৎ রক্ত চাপ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কোনটিকে ব্যবহার করা হয় অপশান এ বলছে কি সর্পগন্ধা অপশান বি বলছে কি নিম অপশান সি বলছে কি বাবুল আর অপশান ডি বলছে কি তুলসী তাহলে এখানে আমাদের সঠিক আনসার হবে কি অপশান এ সর্পগন্ধা সর্পগন্ধা গাছের যেটা পাওয়া যায় সেটার মাধ্যমে কিন্তু আমাদের যে রক্তের যে প্রেসার সেটাকে কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করা হয় তারপরে প্রশ্নটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেখো এখানে বলা হচ্ছে মানুষের যে লিভার আছে অর্থাৎ আমাদের যে পাকস্থলী আছে সে পাকস্থলীতে কোন অ্যাসিডটা লক্ষ্য করি অপশান এ বলছে সালফিউরিক অ্যাসিড অপশান বি হচ্ছে কি নাইট্রিক অ্যাসিড অপশান সি বলছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড আর অপশান ডি বলছে কি ফসফিরিক অ্যাসিড তাহলে বন্ধুরা মনে রাখতে হবে মানুষের পাকস্থলিতে যে অ্যাসিডটা থাকে তার নাম হচ্ছে কি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অপশান সি হচ্ছে এটার সঠিক আনসার তারপরে কোশ্চেনটা দেখো বলছে ফাইলেরিয়া ফাইলেরিয়া রোগটা কিসের মাধ্যমে হয়ে থাকে ফাইলেরিয়া রোগটা কিসের মাধ্যমে হয়ে থাকে এডিস মশা অ্যানোফ্লিক্স মশা কিউলেক্স মশা আর অপশান ডি কি বলছে কি সোফাম মাস্কিটো তাহলে এখানে সঠিক আনসারটা হবে কি কিউলেক্স মশা কিউলেক্স মশার ফলে কি রোগটা হয়ে থাকে ফাইলেরিয়া রোগটা হয়ে থাকে কিউলেক্স মশার ফলে অপশান সি হবে এটার সঠিক আনসার তারপরে কোশ্চেনটা দেখো খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলা হচ্ছে একমাত্র স্তন্যপায়ী প্রাণী যেটি কিন্তু উড়তে পারে খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ আমরা দেখেছি প্রিভিয়াস ইয়ারের পরিবেশ থেকে এই ধরনের প্রশ্ন এসেছিল তো এটা দেখো বলছে যে একমাত্র মানে ম্যামাল ম্যামাল অর্থাৎ স্তন্যপায়ী প্রাণী যেটি কিন্তু উড়তে পারে হোয়েল হোয়েল কথার অর্থ যে আমরা জানি প্রত্যেকে তিমি ব্যাট মানে বাদুর হেন আর হচ্ছে লিজার্ড লিজার্ড কথার অর্থ হচ্ছে টিকটিকি তো এখানে আমাদের সঠিক আনসার প্রত্যেকই জানো ব্যাট ব্যাট কথাটির অর্থ হচ্ছে কি বাদুর তো বাদুর কিন্তু স্তন্যপায়ী প্রাণী কারণ এরা বাচ্চা দেয় আর এরা কিন্তু উড়তে পারে তো এটা সঠিক আনসার অপশান বি তারপরে প্রশ্নটা দেখবো আমরা এখানে বলা হচ্ছে টাইফয়েড টাইফয়েড রোগটা হয় কিসের ফলে ব্যাকটেরিয়া প্রোটোজয়া ফাঙ্গি ভাইরাস তাহলে এখানে আমাদের সঠিক আনসার হবে কি টাইফয়েড রোগটা হয়ে থাকে কিসের ফলে ব্যাকটেরিয়ার ফলে টাইফয়েড রোগটা হয়ে থাকে কিসের ফলে ব্যাকটেরিয়ার ফলে 
দেখো তার পরে প্রশ্নটা খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে বলা হচ্ছে আমাদের চুলের রং তো কালো সাধারণত আমাদের চুলের রং কালো যদি একজন ন্যাচারেলি একটা মানুষের চুলের রং যদি কালো না হয়ে অন্য রকম হয় তাহলে সেটা কিসের জন্য হয় এখানে সঠিক আনসারটা হবে কি অপশান ডি কিসের জন্য এটা হবে সঠিক আনসার যে আমাদের শরীরে মেলানিনের অভাব যদি হয় তাহলে কিন্তু কি হবে চুলের রংটা কিন্তু অন্য রকম হয়ে যাবে অর্থাৎ সাদা হয়ে যাবে তাহলে এটা সঠিক আনসার কি অপশান ডি এটা মনে রাখবে বন্ধুরা যে যাদের শরীরে মেলানিনের অভাব রয়েছে তাদের গায়ের রং কিন্তু ফর্সা হয় চুলগুলো কটা হয় সাদা হয় ওকে তাহলে এটার মেন কারণ হচ্ছে কি মেলানিনের অভাব তারপরে প্রশ্নটা দেখব প্রথম খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন বলছে নিচের কোন প্রাণীর নিচের কোন প্রাণীর দেহে কোনো রক্ত থাকে না অপশান এ ফিস অবশ্যই ফিসে মাছে কিন্তু রক্ত থাকে তারপরেরটা বলা হচ্ছে কি কৃমি মানে সরি আতওয়াম আতওয়াম মানে হচ্ছে কেঁচো অবশ্যই কেঁচোর শরীরে কিন্তু রক্ত থাকে তারপরে অপশান বলছে কি হাইড্রা আর অপশান ডি কি বলছে কি ককরোচ তাহলে এখানে আমাদের সঠিক আনসার হবে হাইড্রা কারণ হাইড্রার শরীরে কিন্তু কোনো রকম রক্ত থাকে না আর হাইড্রা কিন্তু কোনো জায়গায় চলাফেরা করতে পারে না মনে রাখতে হবে কারণ আমরা জানি প্রত্যেকটা প্রাণী কিন্তু চলাফেরা করতে পারে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে পারে স্থান পরিবর্তন করতে পারে একমাত্র হাইড্রা হলো এমন একটা প্রাণী যে কিন্তু তার নিজের স্থান কিন্তু পরিবর্তন করতে পারে না যেটাকে বলছে আমরা হাইড্রা তারপরে কোশ্চেনটা দেখবো আমরা ইম্পর্টেন্ট বলছি কি ল্যাকটোজ যেটাকে আমরা ল্যাকটোবেসিলাস বলে থাকি ল্যাকটোবেসিলাস এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া সেটা কোথায় থাকে গ্র্যাপস মানে আঙুর দুধ লেবু এবং হচ্ছে কি ভিনিগার তাহলে এখানে সঠিক আনসার কী হবে অপশান বি আমরা জানি যে বন্ধুরা দুধে কি থাকে ল্যাকটোবেসিলাস অ্যাসিড থাকে যার ফলে কি হয় যে দুধ থেকে কিন্তু দইয়ে পরিণত হয় এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট দুধ থেকে দই হতে সাহায্য করে কে সেটা মনে রাখবে কি ল্যাকটোবেসিলাস নামক একটা ব্যাকটেরিয়া তারপরে প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলছে এখানে নিচে চারটে জ্বালানি নাম দেওয়া হয়েছে বলা হচ্ছে নিচের কোন জ্বালানিটির ফলে নিচের কোন জ্বালানিটি দোহনের ফলে পরিবেশ দূষণ খুবই কম পরিমাণে হয় অর্থাৎ পরিবেশ দূষণ হয় না বললেই চলে ডিজেল অবশ্যই ডিজেলের ফলে ধোঁয়া উৎপন্ন হয় অনেক পরিবেশ দূষণ হয় কেরোসিনের ফলে পরিবেশ দূষণ হয় হাইড্রোজেন আর কোল কোলে তো হবেই কারণ আমরা দেখেছি বিভিন্ন ভাটাতে কি পরিমাণে ধোঁয়া হয় শুধুমাত্র হাইড্রোজেনে কিন্তু হাইড্রোজেন গ্যাসের দোহনের ফলে কিন্তু কি হয় না কোনো পরিবেশ দূষণ হয় না অপশান সি হবে এটার সঠিক আনসার তারপরে প্রশ্নটা দেখব খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলা হচ্ছে যে পতঙ্গ ভুক উদ্ভিদ আমরা জানি কিছু কিছু জঙ্গলে উদ্ভিদ থাকে যেগুলো কিন্তু পতঙ্গকে ধরে ধরে খায় তাহলে পতঙ্গ ভুক উদ্ভিদ কোথায় জন্মগ্রহণ করে বা যে মাটিতে পতঙ্গ ভুক উদ্ভিদ জন্মগ্রহণ করে সেখানে কিসের অভাব রয়েছে অপশান এ ক্যালসিয়াম নাইট্রোজেন ম্যাগনেসিয়াম আর ওয়াটার তাহলে বন্ধু এখানে মনে রাখতে হবে কি নাইট্রোজেন কারণ আমরা জানি যে নাইট্রোজেনের অভাব হলে কিন্তু কোনো উদ্ভিদ বা প্রাণী বাঁচতে পারে না সেই জন্য কি করে ওই উদ্ভিদগুলো তাদের নাইট্রোজেনকে বৃদ্ধি করার জন্য ওইখানকার বা ওই সমস্ত পরিবেশে বিভিন্ন ছোট ছোট কীট পতঙ্গকে ধরে ধরে খাই তাই এটা সঠিক আনসার কী হবে নাইট্রোজেন যেমন কিছু মনে রাখতে হবে কিছু পতঙ্গ ভুক উদ্ভিদের নাম যেমন হচ্ছে ঝাঁসি সূর্য শিশির কলসি পত্র এই সমস্ত এগুলোকে বলা হয় কি পতঙ্গ ভুক উদ্ভিদ তারপরে কোশ্চেনটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে বলা হচ্ছে কে বলেছেন অর্থাৎ কোন বিজ্ঞানী প্রমাণ করেছেন যে অ্যানোফ্লিক্স মশা অ্যানোফ্লিক্স মশার ফলে কিন্তু ম্যালেরিয়া রোগটি হয় কে প্রমাণ করেছেন অ্যানোফ্লিক্স মশার ফলে ম্যালেরিয়া রোগটি হয় এখানে অপশান ডি হবে এখানে সঠিক আনসার আমি সরাসরি অপশানটে চলে যাচ্ছি কারণ এখানে যে নামগুলো বলা হচ্ছে বিদেশি নেম সেই জন্য অপশান সি ডি হবে এখানে সঠিক আনসার রোনাল্ড রস খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ আমরা জানি দু হাজার তেরোতে যখন আমাদের প্রাইমারি টেট পরীক্ষা ছিল সেখানে কিন্তু এই প্রশ্নটা এসেছিল যে রোনাল্ড রস কিন্তু প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন যে ম্যালেরিয়া রোগের কারণ হচ্ছে কি যে অ্যানোফ্লিক্স মশা অপশান ডি হবে এখানে সঠিক আনসার রোনাল্ড রস তিনি আবিষ্কার করেছিলেন কোথা থেকে কলকাতা শহর থেকে ঠিক আছে তারপরে প্রশ্নটা খুব ইম্পর্টেন্ট দেখো এখানে বলছে আমরা জানি যে স্ট্যাটোসফিয়ারে কী থাকে ওজন স্তর থাকে সে ওজন স্তর কোনটিকে শোষণ করে অপশান এ বলছে ইনফ্রেড রে আল্ট্রাভায়োলেট রে এক্স রে আর হচ্ছে গামা রে তাহলে এখানে আমাদের সঠিক আনসার কী হবে কি যে ওজন স্তর যেটিকে মানে শোষণ করে নিচ্ছে সেটা হচ্ছে কি আল্ট্রাভায়োলেট রশি অপশান এ হবে এখানে কি অপশান এ হবে এটা সরি অপশান বি হবে এটা সঠিক আনসার কি আল্ট্রাভায়োলেট রশি 
तर पर प्रश्न खूब इम्पर्टेंट लक्ष्य करी विभिन्न परीक्षा देखो बला हे बीसिजि भैक्सिन देव है कौन बयसे शिशुदे बीसिजि भैक्सिन देव है दुई थ तीन बचर दस बचर और अपशन सी बी निबरण मैं सद्यजात जन्म और अपशन डी बुदिन पुनर दिन तालोले सठिक आंसर है कि अपशन डी पुनर दिन मध्य क्यों बीसिजि भैक्सिन के देवा है यार सठिक आंसर अपशन डी और बीसिजि भैक्सिन देवा किसर जो आप जक्षा रोग टीका हिसाब से बीसिजि भैक्सिन के क्यों देवा अपशन डी होटार सठिक आंसार पुनर दिन तरह कोश्चिन खूब इम्पर्टेंट बला हे देखो आंतर्जा बायोडाइार्सिटी दिवस मैं साल को पालन कर आंतर्जा बायो मैं आंतर्जा बायोडाइार्सिटी मैं बर्ष को साल के बला है एखे अपशन देखो छियान्ब्बे निरानब्बे दूहजार छय दूहजार दस एखे हमारे सठिक आंसर है अपशन डी हो दूहजार दस खूब इम्पर्टेंट कोश्चन आंतर्जा बायोडाइार्सिटी बर्ष बला है दूहजार दस के तर पर कोश्चिन देखो खूब इम्पर्टेंट कोश्चिन बला हे प्लेग रोग कीसर माध्यम हो प्लेग रोग बैक्टेरिया प्रोटोजया भाइर और ओपर सब कयटी एखे सठिक आंसर क्यों हमारे अपशन ए होने सठिक आंसर जो प्लेग रोग साधारण तो होक्टेरियार फले बंधुरा एखे एक मन रखार चेषा करब जो प्लेग रोग बैक्टेरिया से नाम कि इनिया पेस्टिस मन रखते हैं इयर सिनिया पेस्टिस हे प्लेग रोग मैंने जीवाणुर नाम ओके तरह कोश्चिन देखो खूब इम्पर्टेंट प्रश्न एखे बला हे ग्रीन रेभल्यूशन ग्रीन रेभल्यूशन कथाटी प्रथम क्या व्यवहार कर ग्रीन रेभल्यूशन कथाटी प्रथम व्यवहार कर उलियम गन चार्लेस इल्टन किसी की इजियन ओम और किसी एम एस स्वामीनाथन बंधुरा मन रखे प्रश्न अनेक रकम भाव होते जे बोलते ग्रीन रेभल्यूशन अर्थात कि मैं ग्रीन रेभल्यूशन ये बांगलाते ठीक माना ना इंगरेजी सब परिचित जो ग्रीन रेभल्यूशन कथाटी प्रथम क्या व्यवहार कर सठिक आंसर क्यों उलियम गोड उलियम गोड क्यों ग्रीन रेभल्यूशन कथाटी प्रथम व्यवहार करें तो आकटा जिस मन रखे ग्रीन रेभल्यूशन जनक का बला है ग्रीन रेभल्यूशन जनक बोला नर्मैन बोरोलाग की नाम नर्मैन बोरोलाग के बला है ग्रीन रेभल्यूशन जनक और एक मन रखे जो भारत ग्रीन रिभल्यूशन जनक का बला बला एम एस स्वामीनाथन तो ये मन रखते हैं ग्रीन रिभल्यूशन जनक का बला भारत एम एस स्वामीनाथन और ग्रीन रिभल्यूशन होनीस सौ पैंसठ साले ये मूलत गम चाषर उन्नति करार्जन क्योंकि ये गम चाष धान चाषे उन्नत करार्जन क्योंकि तरह प्रश्न देखो जो कलाजर रोगटा कीसर फले कलाजार रोगटा कीसर फले अपन ए बोलते कि टीसी टीसी माछी तरह से हाउस फ्लै मैं जो बाड़ी जो माछी थे तरह एनोफ्लिक्स मस्किटो तपर अपन कि सैंड फ्लै बाली माछी तालोले सठिक आंसर क्यों अपशन डी बाली माछिर फले कलाजार रोगा हो बुरा मना रखे बाली माछी मान कि महिला बाली माछी पुरुष बाली माछी परीक्षा जो अपशन दिए जाए क्यों ना तो फिमेल सैंड फ्लै ओके ये क्योंकि एक प्रोटोजय घटित रोग ये क्योंकि मन रखते हैं